మీడియా సమావేశానికి వచ్చిన మీడియా పెద్దలందరికీ సన్నిహితులందరికీ మిత్రులకి మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి సోషల్ మీడియాలో దీన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నియోజకవర్గపు స్థాయిలో తీసుకెళ్తున్న ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్టులకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు జనసేన తరఫున జనసేన నాయకుల తరఫున మీ అందరికీ ఈ ఈ ప్రెస్ మీట్కి మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం ఈ మూడో విడత వారాహి యాత్ర రెండు జిల్లాల కంటే కూడా తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కంటే కూడా చాలా అత్యంత అద్భుతంగా ప్రజలు నిరాజనాలు పట్టారు దీని వెనుక ఉద్దేశం కూడా ఒకటే చూడాల్సింది ఈ ప్రభుత్వం మీద కోపం జనసేన గత దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా ప్ర ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్న వైన ఇవన్నీ ప్రజలు మద్దతు కోడుగట్టుకున్నాయి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించి ఈ పర్యటన ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఉత్తరాంధ్ర మీద వ్యక్తిగతంగా చాలా అపారమైన ప్రేమ దాని కారణం కూడా అపారమైన సహజ సంపదలు ఉన్న నేల ఇది అలాగే ఇంత అపారమైన సహజ సంపత్తులు ఉండి ఒకవైపు మత్స్యకారులు ఎక్కడం గుజరాత్ తమిళనాడు మిగతా ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళటం ఇంత సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం ఉండి అలాగే ఇన్ని సహజ వనరులు ఉండి ఇక్కడ పొల్యూషన్ను గురయ్యి ప్రజలు ఆరోగ్యాలు కోల్పోవటం చర్మ వ్యాధుల దగ్గర నుంచి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడున్న వలసలు వెళ్ళిపోయి అవుతారు తప్ప ప్రజలు నిజంగా గ్రామాలు తక్కువ మంది పదివేలు పదిహేను వేల మంది ఉన్న గ్రామాల్లో కూడా మీ తిర ప్రాంతాల్లో చూస్తే ముఖ్యంగా మత్స్యకార ప్రాంతాల్లో రెండు వేల మంది ఉంటారు సో ఓటింగ్ సమయంలోనే వస్తారు సో ఉత్తర చాలా సందర్భంగా నేను ఆచార్య చలం గారిని కానీ ఇలా చాలామంది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ మేధావులు కానీ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర దోపిడీ గురించి వాళ్ళు నాకు చెప్పడం నేను వ్యక్తిగతంగా నేను మొత్తం ఈ పోరాట యాత్రప్పుడు మొత్తం చూశాను బాక్సైట్ పేరు మీద అని చెప్పి లేటరైట్ అని చెప్పి బాక్సైట్ తవ్వుకు వెళ్ళిపోవడం మన అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆ రోజు కూడా కొంత నేను చూశాను నేను అరకు ప్రాంతంలో దాదాపు ఆ బాక్సైట్ కొండని చాలా అద్భుతంగా కనిపించే పర్వత ప్రాంత కొండని బాక్సైట్ కోసం తవ్వడానికి పర్మిషన్ లైసెన్స్లు ఇచ్చేసి అది ఎలాగా మాకు దాన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పి అక్కడ నాకు అరకు లోయలో ఉండే గిరిజనులు మాకు మెమరాండం ఇవ్వటం ఆ రోజున ఇవన్నీ మాకు ఒకటే నాకు అనిపించింది చాలా రోజుల నుంచి మేము అందరూ మాట్లాడుకున్న చాలా మంది మేధావులతోటి ఇది తెలంగాణలో ఇట్లాగే రెండు వేల నాలుగు నుంచి అంతకుముందు దోపిడీ లేదా అంతకుముందు ఈ పర్యావరణ విధ్వంసం లేదంటే ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ ఒక పరిమిత విధానాలు ఉండేది కొంత ఉండేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ అది కిటికీ స్థాయిలో ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు ఒక బిల్డింగ్కి వీటి మొత్తానికి అసలు ఆ ద్వారబంధాలు లేకుండా దోపిడీ చేయటం ఉన్నారు ఇదే కోపం ప్రతి చోట తెలంగాణలో ఇదే కా కారణమైంది అడుగులుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయం నుంచి పర్యావరణానికి సంబంధించి కానీ ప్రభుత్వ ఆస్తులు కానీ లేదంటే ఈ సహజ వనరుల దోపిడీ కానీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అదే క్రమం ఇక్కడ వచ్చింది ఈ రోజున జగన్ కూడా మీరు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరి గుర్తు తెచ్చుకుంటే మీరు అందరూ ఎంత కోపం ఉండిందంటే మన ఆంధ్ర వాళ్ళు తరి ఇక్కడి నుంచి తరిమేసేయాలని అంటానికి కూడా కారణం వైఎస్ జగన్ కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించారు దానికి ఆ సమయంలో వాళ్ళందరూ అందుకనే జగన్ వరంగల్ స్టేషన్లో అడుగు పెడితే విద్యార్థులందరూ తెలంగాణ విద్యార్థులందరూ రాళ్ళతోటి తరిమేసారు అతను అక్కడి నుంచి అంటే అంత కోపం ఉండింది వీళ్ళందరి మీద తిరిగి ఈ రోజున ఒక రాజధానికే దిక్కు లేదు అనుకున్నప్పుడు మూడు రాజధానులను ప్రకటించి విశాఖకి రావడం అంటే ఇది నేను ఈ ఈరోజు విషయం కాదు నేను గత పోరాట యాత్ర సమయంలోని ఇక్కడ మొత్తం తీసుకెళ్తాను అప్పుడే చెప్పాను నాకు దాదాపు ముప్పై వేల ఎకరాలు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి తిరిగి వీళ్ళందరూ ఈయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నంత సమయంలో దాదాపు ముప్పై వేల ఎకరాలు వీళ్ళు ఇక్కడ కొనేశారు వీళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఉత్తరాంధ్ర మీద దృష్టి పెట్టారు అని నాకు ఆ రోజుల్లోనే చెప్పేవాళ్ళు నాకు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో కుంటల దగ్గర నుంచి భూములు ఆక్యుపై చేసుకుంటే దాదాపు ముప్పై వేల పైచిలకి ఎకరాలు తీసేశారు 
ఈ కంటిన్యూ ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంటే ఈ రోజున వీళ్ళకి వై విశాఖపట్నం అనేది ఇక్కడ రాజధానిగా ఉండటం దీని మీద ప్రేమేం కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళు రెండు వేల నాలుగు నుంచి వాళ్ళు కొన్న భూముల్ని వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం నాయకుల గుప్పిట్లో ఉండాలి ఇక్కడ చాలా చైతన్యం ఉన్నప్పటికీ ఉత్తరాంధ్ర నా కొద్ది మంది నాయకుల చేతుల్లో కొన్ని కొన్ని జిల్లాలు ఇమిడిపోవటం వారి చేతులు వాళ్ళు గుప్పిట్లో ఉండిపోవటం ఏదైనా మాట్లాడదాం అంటే కేసులు పెట్టడం ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని వీళ్ళ పెట్టుబడులకు కానీ వీరి అభివృద్ధికి కానీ చాలా చాలా కీలకమైన ప్రాంతంగా మారింది అది ఎందుకంటే రాయలసీమకి అక్కడ ఏమి అభివృద్ధి చేయడానికి లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే బోలైన ఫ్యాక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఏమి చేద్దామని పని మనకి కోస్తాలో మిగతా మనకి మిగతా చో చోటు చేద్దామంటే పశ్చిమ గోదావరి మన గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో ఆల్రెడీ ఒక బలమైన నాయకులు ఉన్నారు చైతన్యంతోనే జనం ఉన్నారు ఒక్క ఉత్తరాంధ్రలోనే నాయకులతో పెట్టుకొని స్థానిక నాయకులతో పెట్టుకొని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్ని దోపిడీ ఉత్తరాంధ్ర వనరులు కానీ దోపిడీ చేస్తే ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇది వాళ్ళకి చాలా కీలకంగా తోచింది ఇది కీలక ఇది నాకు చాలా ఉత్తరాంధ్ర మేధావులు చెప్పింది ఇది సో ఆ రోజుని చూస్తే మనకి నిన్న వచ్చిన మూడు వందల నలభై నుంచి మూడు వందల డెబ్బై పిటిషన్స్ వచ్చినాయి జనవాణి కార్యక్రమంలో అలాగే ఏ మూలకి వెళ్ళినా సరే మూడు వందల ఈ మూడు వందల నలభై నుంచి మూడు వందల డెబ్బై పిటిషన్లు సగానికి మాకు ల్యాండ్ దోపిడీ గురయ్యాం అది పాతిక గజాల స్థలం నుంచి రెండు వందల గజాల స్థలం దగ్గర నుంచి వందల ఎకరాల దాకా మాకు మాకు ఎలాగే వీళ్ళు దోచేశారనేది అలాగే క్రిమినాలిటీ ఎంత పెరిగిపోయింది నేరాలు ఎంత పెరిగిపోయినాయి ఒక్క బార్లోనే నేను వచ్చిన ఒక పిటిషన్లో ఒక బార్లోనే సరిగ్గా పేరు గుర్తులే మీకు ఆ డీటెయిల్ మీకు ఇస్తాం మన నాయకులు ఇస్తారు ఆ బార్లో దాదాపు ఒక్క నెల రెండు నెలల రోజుల్లోనే మూడు మర్డర్లు జరిగినాయి అంటే ఎంత చాలా తేలిగ్గా ఏదో చిన్నపాటి అసలు ఏదో అప్పించాడు అంటే ఐదు వందల రూపాయలకి ఆ రౌడీ షీట్ రావడం ఇలా వెళ్తా వెళ్తా నా ఐదు వందలు ఎప్పుడు ఇస్తావని అనగానే కత్తి తీసుకొచ్చి పేకు కోసారు అది కూడా నేను నా దృష్టికి వచ్చింది అది ఆ పిటిషన్లో ఇచ్చాను అలాగే నేను ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు అదృశ్యం అయిపోయారు దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఒక సమీక్షలు పెట్టలేదంటే అందరూ నన్ను ముఖ్యంగా వైసీపీ నాయకులు అందరూ నన్ను విమర్శించారు అది కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఎంతమంది వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ నోళ్ళు కట్టుబడ్డాయి దాంట్లో నా నేను చెప్పిన దానికి దానికి మా ఇదిగా ఈ రోజున ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు అడిగారు కనీసం ఒక్క కేసు అయినా చూపించమన్నారు నా ఎందుకంటే మీ వాళ్ళు నిజంగా ఆడ ఆడబిడ్డ పోతే ఎవరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటారు పరువు అనుకుంటారు మా పరువు మర్యాదలు సమస్య వద్ది ఇంట్లో తిరిగి వస్తే ఏమో ఏమో తెలియదు కదా అందుకని తల్లిదండ్రులు కూడా కేసు బుక్ చేసి నాలాంటి వచ్చి మాట్లాడడానికి ప్రైవేట్గా చెప్తారు కానీ ఆన్ రికార్డ్ చెప్పడానికి చాలా భయపడతారు వాళ్ళు నేను అడిగాను నేను వాళ్ళని మీరు ఏదైనా చెప్తారమ్మా అంటే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు చెప్తే స్థానికంగా వాళ్ళు చెప్తుందా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఫోన్ ట్రేస్ ఆ కాల్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి మెంబర్కి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్కి ట్రేస్ అయింది దీని మీద అధికారులు మాట్లాడితే వాళ్ళు వచ్చి రిట్ పిటిషన్ వేస్తే హైకోర్టులో దాన్ని కూడా ఉపసంహరించుకోమంటారండి పోలీసులు కూడా ఉపసంహరించుకోమంటారని చెప్తా ఉన్నారు కొంతమంది లేదా స్థానికంగా కూడా వైసీపీ నాయకులు కూడా ఉపసంహరించుకోండి అని అమ్మాయిని ఏ కార్లు అయితే తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ కార్యం ఇచ్చాపురంలో ట్రేస్ అవుట్ చేశారు వాళ్ళు చెప్తుంది ఇన్ని చెక్ పోస్టులు ఏదో ఒక చెక్ పోస్టులు పట్టుకుని నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన మరి పదహారు ఏళ్ళ అమ్మాయికి ఒక అండర్ ఏజ్ గాళ్ళని మైనర్ ఏజ్ గాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇది మచ్చుతో చెక్ చేస్తే ఒక చిన్నపాటి ఉదాహరణ కానీ దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై వేల ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలో ఇంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఈరోజు నిన్నప్పుడు జరిగింది చిత్తూరులో ఒకే రోజు ఎంతమంది ఈరోజు ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది ఈరోజు దాదాపు ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఒకే రోజున అదృశ్యం అయిపోయారు మీకు తెలుసు అంటే దీని వెనక ఏది ఏది ఉంది అనేది దర్యాప్తు చేయండి అంటే అసలు ఏదైనా మాట్లాడితే వైసీపీ నాయకులు ఏమి జరగనట్టే గొంతు వేసుకొని మీద పడిపోతారు తప్ప మేము దీని మీద సమీక్ష జరుపుతాం ఇది పోలీస్ శాఖ అధికారులు వివరణ ఇవ్వటం కానీ అలాగే చాలా దీర్ఘమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఒకసారి పోలీస్ అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని వెనకేసుకు రావడం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇది ఉదాహరణకి చిత్తూరు మేము జిల్లా ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వెళ్తే అసలు మీరు ఏ ఆధారం లేకుండా ఎలా మాట్లాడతారో అంటారు అలాగే నేను చెప్పింది ఏంటంటే నేను వెళ్ళి మాట్లాడుతా ఉంటే నా దగ్గర పిటిషన్ వస్తాయి సార్ నా దగ్గరికి మీ క్రైమ్ ఎప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది మీకు ఎఫ్ఐఆర్లో రికార్డ్ అయితేనే క్రైమ్ రికార్డ్ అయినట్టు మీకు నాకు ఎఫ్ఐఆర్లోకి రాకముందే ఎఫ్ఐఆర్కి వెళ్దామా లేదా అని చాలా వంద మా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవన్నీ నా దృష్టికి వస్తాయి ఇవి చెప్పాను నేను సో ఇప్పుడు మొన్న ఆయన వరుసగ
లేదా దొంగతనం చేయడానికి వచ్చి మానభంగం చేశారని అసలు ఏమాత్రం ఒక ఆలోచన లేకుండా ఒక దాంట్లో ఒక సూ ఒక సున్నితత్వం లేకుండా మాట్లాడతారు మేము చెప్పాను ఇలాంటి ఫస్ట్ వాళ్ళు మీ మంత్రి మీ మంత్రివర్గం అని నాకు అర్థం అవుతుంది ఆయన వైసీపీ పక్షాన్ని వహించారని చెప్పా వైఎస్పీ మీరు వెళ్ళి మీ మంత్రివర్గాన్ని చెప్పండి మీరు మంత్రులకు చెప్పండి లేదంటే మీరు చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకుల్లాగా నేను వింటున్నాను కదా అని చెప్పి నాకు ఆయన మాట్లాడుతూ నాకు అదే అనిపించింది అంటే ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు చెప్తున్నానండి మీ దృష్టికి ఇంత క్రైమ్ పెరిగిపోయింది ఇంత ప్రశాంతమైన నగరం ఇది విశాఖపట్నం మీరు ఎంటైర్ క్రైమ్ రేట్ పెరిగిపోయింది తాడికొండలో కూడా ఎంత ఉంటుంది తాడేపల్లిలో కూడా తాడేపల్లి హయ్యెస్ట్ క్రైమ్ రేట్ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ మీరు కేసులు ఎక్కువ అయిపోయినాయి తాడేపల్లి ముఖ్యమంత్రి ఉన్న నివాస ప్రాంతంలో కూడా ఇంకా అలాంటిది మిగతా ప్రాంతాలు ఎంత అయిపోయిందో మీరు ఊహించుకోవచ్చు రోడ్ల మీద ఏ స్థాయిలో చిన్నపాటి రోడ్ అందరూ చెప్తుంది ఏంటంటే రోడ్ రేజ్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏం తాగుతున్నారు తెలియట్లేదు ఏమి గాంజా మతులు ఉన్నారో తెలియట్లేదు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఒక మహిళ ఒక దంపతులు వెళ్తూ ఉంటాయి బండిలో వాళ్ళని ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ పడబోయారు తూలి పడబోయేది ఒక మాట అనగానే ఏంటి ఎలా వెళ్తున్నావు అని అనగానే వెంటనే బండి ఆపేసి రౌడిజం చేయడానికి వచ్చి భర్తను భర్త మీద దాడి చేసి ఆయన భార్య మీద ఆయన సతీమణి మీద చేయి కూడా పని చేశారు మొత్తం పైన ఉన్న అచ్చాదనం అంతా తీసేశారంట అంటే ఇంత అయిపోయి వాళ్ళు మాట్లాడతాం పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్దాం అంటే కేసు తీసుకోవట్లేదు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు సో పోలీస్ని వైజాగ్ పోలీస్ని కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ని కానీ ఏ పని చేద్దాం అనుకున్నా లా అండ్ ఆర్డర్ని వాళ్ళ చేతుల్లోకి వదలకపోతే ఇదివరకు బీహార్ బీహార్ అనుకుని బీహార్ బెటర్గా ఉంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రైమ్కి ఆ నిలయం అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోజున మనం ఇప్పటికే ఇలా ఉంటే ఇంక భవిష్యత్తులు ఇంక ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు అందుకని వీటన్నిటికీ మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా ఎన్ని విజ్ఞాపనలు వస్తున్నాయంటే మా ఎన్ని పిటిషన్స్ వస్తున్నాయంటే చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది ఇది కూడా ఇంకా ఈ కేసులన్నీ వెలికి రావడానికి నిజంగా మీడియా చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది దీంట్లో ఇంకా మీరు కూడా లేకపోయి ఉంటే ఇంక ఎటు వెళ్ళిపోవాలో తెలిసేది కాదు అది ఖచ్చితంగా మీకు ఈ సందర్భంలో మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి ఈ మనం ఎంత దిగజారిపోయిందని చెప్పడానికి మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంలో లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించి మీకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను అలాగే ఉత్తరాంధ్ర భూములు ఏ స్థాయిలో దోపిడీ జరుగుతుందంటానికి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడటానికి ఎవరు లేరు ఏదైనా నాయకులు మాట్లాడితే చాలా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏదైనా మాట్లాడితే మరి ఏ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉంటారో తెలియదు కానీ ఉత్తరాంధ్ర యువత ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానీకం ఒకలా ఆలోచిస్తున్నారు ఉత్తరాంధ్ర నాయకులు ఒకలా ఆలోచిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నది చాలా బలమైన సహజ వనరులు ఉంది ఖనిజ ఖనిజాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మీకు ఈ అనకాపల్లి లాస్ట్ టైం కూడా వెళ్ళాను ఇక్కడ లాస్ట్ టైం కూడా నాకు చెప్పింది రెండు వేల పదిహేడులో కూడా నాకు చెప్పింది పోరాట యాత్రకి వెళ్తున్నప్పుడు లాట్రైట్ పేరు మీద లాట్రైట్ పేరు మీద బాక్సైట్ని తవ్వేస్తున్నారు అని చెప్పి బాక్సైట్కి లాట్రైట్కి కేవలం అల్యు ఈ అల్యూమినియం ఎంత ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని అది బాక్సైట్ అంటారు తక్కువ శాతం ఉంటే దాన్ని లాట్రైట్ అంటారు ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇది ప్రజలందరికీ సంబంధించిన ఆస్తి ఇది ఒకవైపు ఏమో ఫీజులు లేవని చెప్తా ఉన్నారు ఫీజులకి డబ్బులు లేవు అమ్మఒడికి ఏమో కూర్చోబెట్టి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉంటే ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నా అమ్మఒడికి డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి ఒక బిడ్డకి తీసేశారు అలాగే మీకు ఎంత కరెంట్ అని మీరు కాల్చుకోండి మీరు టీవీలు పెట్టుకోండి ఫ్యాన్లు తిప్పుకోండి అవి ఇవి చెప్పి కూర్చోబెట్టి ఒక యూనిట్ ఎక్స్ట్రా అయితే వాళ్ళకి అమ్మఒడి తీసేస్తా పథకాలు తీసేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఒకవైపు ప్రజలకి ఈ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వాళ్ళకి తగ్గిస్తూ ఏదైతే రాష్ట్ర రాబడి ఉందో రాష్ట్ర ఆదాయ మార్గాలు ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా అభివృద్ధికి డెవలప్మెంట్కి ఖనిజాలు అవసరం అది చాలా క్రమ పద్ధతిలో తీయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ షార్ట్ కట్ బెనిఫిట్స్ కోసం షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఎంత అడ్డగోలుగా తవ్వేస్తున్నారంటే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ నామ్స్ని ఖాతరు చేయట్లేదు అడ్డగోలుగా చెట్లు నరికేయటం అలాగే మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా అక్కడ ఆండ్రూ మిన్ ఆండ్రూ మినరల్స్ అని చెప్పి ఉత్తరం మేము తూర్పుగోదావరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం మనం మీరు సహజంగా ఒక టన్ను మినరల్ తీస్తే ఇంత ట్యాక్స్ కట్టాలి అలాగే ఇన్ని వేల కోట్ల ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు తీసేస్తే ప్రభుత్వానికి ప్రజా మన మనకి ఎక్స్ స్టేట్ ఎక్స్చేకర్కి వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ అంటే వీళ్ళు చెప్తుందేమో వందల కోట్లు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ వైసీపీ నాయకుల పిల్లలు కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం అని బయట చెప్తా ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్
అలాగే పంచాయతీరాజ్ సహకారంతో మార్గం దారి మధ్యలో ఉన్న చెట్లు నరికేసి జీవో నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ద్వారా నిధులు మంజూరు చేశారని చెప్పి దీంట్లో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఐదు కిలోమీటర్లు రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంటే ఏ మాత్రం నిబంధనలు పాటించకుండా ఇష్టారాజ్యంగా కొట్టేసేది ఈ దీనికోసం అలాగే మొన్నదాకా టీటీడీ చైర్మన్గా ఉన్న ఆయన కుటుంబ సభ్యులు దీంట్లో దీని వెనక ఉన్నారనేది ప్రధానంగా వాళ్ళు వెనక వినిపిస్తుంది అలాగే రావికంపాడు స్టేషన్ నుంచి రైల్వే వేగన్ల ద్వారా వేల టన్నులు ఎగుమతి చేస్తున్న ఈ రెండు జిల్లాల అధికారులు పట్టి ఈ దీనికి అసలు పట్ పట్టినట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారనేది ఇంకోటి దీని మొత్తం లేట్రైట్ ముసుగులో లేట్రైట్ పేరు మీద పదిహేను వేల కోట్ల బాక్సైట్ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది అనేది కొన్ని మీరు ఫోటోలు చూస్తూ ఉంటే అసలు ఎంత విధ్వంసం జరిగిందంటే పర్యావరణం నిజంగా ఖనిజం తీ తీయడం అంటేనే విధ్వంసంతో కూడుకుంది ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు నిజంగా చూస్తే చాలా కడుపు తరుక్కుపోద్ది అంత అడ్డగోలుగా దోచేస్తూ ఉన్నారు అలాగే ముఖ్యంగా గిరిజనులు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది విశాఖ మన్యంలోని బమిడిక లొద్దిలో నూట ఇరవై ఒక్క హెక్టార్లో జార్త లక్ష్మణ్ రావు అనే బినామీకి వైసీపీ ప్రభుత్వం లాట్రైట్ గనులను కేటాయించింది ఈయన పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కదా ఈయన ఒక కార్ డ్రైవర్ అండి ఈయన విశాఖ జిల్లా నాతవరం మండలంలోని బమిడిక లొద్ది నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రౌతులపూడి వరకు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను కలుపుతూ రోడ్డు వేశారు ఆ రోడ్డు ఎవరు వేశారు ఎందుకు వేశారు స్థానిక గిరిజనులకు ఏమాత్రం తెలియలేదు కానీ వాళ్ళ ఊళ్ళ నుంచి మొత్తం వేసేసారు ఏం తీసుకెళ్తున్నారు అక్కడి నుంచి మా ఊరికి మనుషులే రారు అలాంటి పెద్ద పెద్ద మెషిన్లు తెచ్చి పెద్ద పెద్ద రోడ్లు అందమైన రోడ్లు వేశారు చెట్లు నరికేశారు అడిగిపోయినా రహదారి వచ్చిందని సంతోషిస్తే రోడ్లు వేసినప్పుడు ఎవరో భూగ్రామాల్లోకి వచ్చి ఇళ్ళకి వచ్చి కొంతమందికి బియ్యం కొంతమంది డబ్బులు కుర్రోళ్ళకి ఫోన్లు ఇచ్చేశారు మాకు రోడ్ వద్దు డబ్బులు వద్దు మా అడవిని ఇలాగే ఉంచండి అని చెప్పి గిరిజనులు మొత్తుకున్నా కానీ వాళ్ళు మాట వినలేదు అలాగే తూర్పుగోదావరి ఏజెన్సీ సరిహద్దులో ఉన్న సరిగు సరుగుడు పంచాయతీలో లేటరైట్ కనీసం ఎక్కువ ఉంది ఈ విషయాన్ని రెండు వేల ఒకటిలో జియోలాజికల్ రెండు వేల పదిలో జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల నాలుగులో ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ చేసిన సర్వేలో నిర్ధారించారు ప్రస్తుతం నాతవరం మండల మండలాల్లో ఉన్న పదహారు గ్రామాల్లో లేటరైట్ తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి స్థానిక గిరిజనులు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అలాగే రెండు వేల తొమ్మిదిలో నాతవరం మండలానికి చెందిన లక్ష్మణ్ రావు అనే గిరిజనుడు లేటరైట్ తవ్వకాలు జరుపుకునేందుకు అనుమతి కావాలంటూ గనుల శాఖకి దరఖాస్తు చేశాడు రెండు వేల పదకొండులో పబ్లిక్ హియరింగ్ తర్వాత అనుమతి లభించింది కొంతకాలం తవ్వకాలు జరిపిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు మారిపోయినాయి ఆ తర్వాత సింగం భవానీ అనే గిరిజన్ మహిళకు ఈ తవ్వకాలకు అనుమతులు ఇచ్చారు వైసీపీ సర్కార్ మళ్ళీ రావడంతో మళ్ళీ లక్ష్మణ్ రావు పేరుతోనే అనుమతులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆటో డ్రైవర్ అయిన లక్ష్మణ్ రావు అనే ఆయన ఆటో డ్రైవర్ ఆయన పేరు పెట్టుకొని మరి ఎవరు దోచేస్తున్నారో తెలియట్లా ఎవరు దోవుతున్నారో అంటే అధికారులు చెప్పరు దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు జీవోలు బయటికి రావు అలాగే ఈ మనకి ఆర్టీ వేస్తే దాని మీద స్పందన ఉండదు అలాగే విశాఖ జిల్లాలో ముఖ్యంగా మీరు లాటరైట్ సంబంధించి అనకాపల్లి భూగర్భ గనుల శాఖ పరిధిలోకి వస్తాయి ఇక్కడ గనులు కానీ ఇక్కడ గనులు కానీ రెవెన్యూ అటవీ అటవీ శాఖ అధికారులు అందరూ ఏకమైపోయి ఈ దోపిడీకి సహకరిస్తున్నారనేది మా దగ్గరికి వచ్చిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది విశాఖ జిల్లాలో దాదాపు ఆరు లేటరైట్ లీజులు ఉంటే కేవలం ఐదుటికి అనుమతి లే తీసేశారు అంటే వాటికి వాటి ఐదు పని చేయట్లేదు ఎందుకంటే కోర్టులో ఉన్నందుకు కానీ తీర్పు హైకోర్టు తీర్పు మేరకు కేవలం ఒకే ఒక మైనింగ్ నడుస్తూ ఉంది అది కూడా ఐదు వేల టన్నులకే అనుమతి ఉంటే రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఇప్పుడు దాకా మూడు లక్షల టన్నుల లేటరైటు అక్రమంగా తవ్వినట్టు ఈ అధికారులే మాకు ప్రత్యేకం చెప్తూ ఉన్నారు దీనిపైన తూర్పుగోదావరి విశాఖపట్నంలో విచారణ చేయాలని చెప్పి సంబంధిత అధికారులు కూడా తెలియజేస్తే కూడా దానికి దాన్ని ముందుకు వెళ్ళట్లేదు సో మీకు ఉదాహరణకి వైసీపీ ఈ ఉత్తరాంధ్ర దాడి ఉత్తరాంధ్ర దోపిడీ అంటానికి కారణం ఇది అంటే మీరు ఇంకా భూములు తీసుకుంటే భూములు ఏ స్థాయికి దోపిడీ చేశారంటే కొన్ని వందల ఎకరాలు వందల ఎకరాలు ఉదాహ ఉదా ఉదాహరణకి మేము మొన్న అనకాపల్లికి వెళ్తే అనకాపల్లిలో మీరు చూసి లేఅవుట్ వేశారు లేఅవుట్లో నలభై ఏడు ఎకరాలు మొత్తం గెడ్డలు నీటి గెడ్డలు అన్నీ చాలా అరుదైన చెట్ల జాతి విధ్వంసం దాన్ని అడ్డగోలు చదువు చేశారు దాంట్లో ఈ పట్టాభూములు ఉన్నాయి పట్టాభూములు అసలు రోడ్డు వెళ్ళడానికి మెయిన్ రోడ్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఒక్క కారు కూడా పడి కరెక్ట్గా పెట్టబడిన ఒక పదిహేను పన్నెండు అడుగులు ఒక బండి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది ఒక ఎనిమిది అడుగులు వెడల్పు ఉన్న ఒక బండి వెళ్తే వెళ్తే వెళ్ళగలదేమో అంతే కానీ మీరు దాన్ని దాటి ఒక పద్నాలుగు కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్తే వంద కిలోమీటర్ల రోడ్డు ఉంది అక్కడ వంద ఫీట్ల రోడ్డు ఉంది 
వంద ఫీట్లు రోడ్డు మీరు చూడండి పై ఎనిమిది అడుగుల రోడ్డు నుంచి బయట లోపలికి వెళ్తే అసలు ఏ ఉంటుంది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అని వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం కొండలు వాగులు తవ్వేసి అక్కడ అక్రమంగా లేఅవుట్ వేస్తారు ఎవరు పర్మిషన్ విస్తనపేట మండలం విస్తనపాట గ్రామ విస్తనపేట గ్రామం ఎవరు దీనికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు ఏ పంచాయతీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరి పర్మిషన్స్ తోటి ఇక్కడ రూ హౌసులు కడతా ఉన్నారు క్లారిటీ లేదు అక్కడ యువత కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే వెళ్తే అన్న ఇక్కడ మాకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏదో రాబోతుందని చెప్పారని అందుకని మేము మేము కూడా చూస్తూ ఉన్నాం పెద్ద పెద్ద మెషిన్లు వస్తూ ఉంటే మా ఊళ్ళలో నుంచి ఉద్యోగాలు ఏవి ఏమి లేవు కానీ వీళ్ళు మటుకు వీళ్ళు అక్రమంగా లేఅవుట్ వేసుకుంటున్నారన్నారు ఉద్యోగాలు కల్పించడం లేదు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం లేదు కానీ వేలకు వేల కోట్లు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు వెళ్ళిపోతాయి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఉంది సో ఇది ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలా చేస్తున్నాడు తప్ప రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించట్లేదు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నాడు మైనింగ్తో వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి ముందు నుంచి మనం చూడాల్సింది ఇతను వ్యాపారి బేసిక్ ఇతను ఇతను రాజకీయ నాయకుడు కాదు రాజకీయ నాయకుడు కొంచెం భయం ఉంటుంది ఇతను ప్రజలు ఏమైనా అనుకుంటానేమో అని చెప్పి దోపిడీ చేసేవాడైనా సరే కానీ ఈ వ్యక్తికి వ్యాపారి కాబట్టి క్రిమినల్ సామ్రాజ్యం ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఏది మాట్లాడినా బెదిరించేయగలం చిన్నపాటి జర్నలిస్ట్ని బెదిరించేయగలం ఇది ఒక క్రిమినల్ నెక్సస్ అయిపోయింది ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒకడు తప్పుడు మనిషి అయితే మనం అర్థం చేసుకోగలం ఒకడు క్రిమినల్ అయితే అర్థం చేసుకోగలం క్రిమినాలిటీని వ్యవస్థీకృతం చేస్తే ఎట్లాగా ఇది ఆలుగారికే అయిపోయింది కొద్దిమంది కూర్చొని రాష్ట్రంలో ఇన్ని లక్షల కోట్ల ఎకానమీని ఆర్థిక వ్యవస్థని వీళ్ళ కంట్రోల్లో వీళ్ళు గుప్పిట్లో పెట్టరు ఎవరికి ఉద్యోగం కావాలన్నా ఉదాహరణకి నిన్న మీకు జనవాణిలో వచ్చింది కూడా మత్స్యకారుల మధ్యలో మత్స్యకారులకి గొడవ పెట్టేశారు అన్న మేమందరం ఒకటే జాతి అన్న మేమందరం మా కూర్చి సింపుల్ వాళ్ళకి రింగులు ఉంటే మీకు రింగులకి లైసెన్స్ తీసుకో అంతకుముందు లేదంటే వాళ్ళు చెప్తుంది ఆ బరువుకి కొంచెం కొంచెం లోతుకి వెళ్తాయని రింగులకు కూడా మీకు లైసెన్స్ లేదని చెప్పి వాళ్ళ పోలీసులు చూస్తుండగా తెప్పలు తగలు వీళ్ళ బోట్లు తగలు పెట్టేశారు అది నేను వచ్చింది నాకు ఇది పోలీసులు చూస్తుండగా బోట్లు తగలు పెట్టేశారు ఫోటోలు తీసుకుని తీసుకొని ఏం చేసుకుంటారని చెప్పి పోలీసుల సమక్షంలో బోట్లను తగలు పెట్టేశారు ఇంత అడ్డగోలుగా ప్రజల్ని ఇంత విభజించి పాలించడం బ్రిటిష్ చేసింది కూడా తక్కువ అనిపిస్తుంది వెన్ కంపేర్ టు వైఎస్ జగన్ ఈజ్ డోయింగ్ ఆ స్థాయికి అడ్డగోలు చేస్తాం ఇది ఇప్పుడు ఎవరన్నా సరే నిజంగా మేల్కోకపోతే ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ దోపిడి ముఖ్యంగా ఉత్తర ఆంధ్ర ఇంక ఈ దోపిడి ఇంక మనకి తిరిగి వెనక్కి రాలేదు కొట్టేసిన కొండలు కానీ ఉత్తి పుణ్యానికి ఒక ఐదు వేల రూపాయలు రావడానికి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక వాచ్మెన్ రోడ్డు మీద ఎండ అనక వాన అనక అలా ఉంటే తప్ప ఉద్యోగం రాదు ఐదు వేల రూపాయలు చెత్త తీసే కార్మికుడికి పొడి పొడి చెత్త తడి చెత్త అని చెప్పి మాట్లాడటానికి ఏమో కూర్చోబెట్టి మా పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు పనిచేయాలి ఏ పని చేయకుండా కేవలం పైరివీలతోటి వేలకు వేల కోట్లు సంపాదించే ఈ రాజకీయ ఇవైన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది ఇంతకుముందు మనం తెలంగాణలో ఏదైనా జరిగితే తెలంగాణ వాదంతో తన్ని తగలేశారు ఇక్కడ మనం వీళ్ళు ఎలా తన్ని తగలేయాలి తెలియట్లేదు తన్ని తగలేసి అందరూ ఇది ఒక వర్గం ఒక రాజకీయ వర్గం అయిపోయింది వేరే ప్రాంతం నుంచి రాలేదు అందరూ ఒకటే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారు అలాగే ఇవన్నీ చూస్తే మనకి మొత్తం రాయలసీమను కూడా వదిలేసి మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర దోపిడీకి వీళ్ళు శ్రీకారం చుట్టారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉత్తర మనకి రాయలసీమలో ఏదైనా చేద్దామంటే అక్కడ స్థానికంగా కొన్ని ఫ్యాక్షన్ గ్రూప్స్ కొన్ని బలమైన వర్గాలు ఉంటాయి కాబట్టి అంత దోపిడీ కుదరదు అక్కడ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా ఎవ్వరు కూడా ఒక చిన్నపాటి వ్యాపారం చేద్దామంటే చిన్నపాటి వ్యాపారం చేద్దామంటే కూడా కమిషన్లు చిన్నపాటి దిగువ కార ఒక వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి కూడా పని జరగనేవాడు ఇక్కడ అధికారులు ఎలాగ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్తా ఉన్నారు చాలామంది అధికారులు నిన్న మా నేను వచ్చిన జనవాణి కంప్లైంట్స్లో ఇల్లు కట్టుకుందాం అంటే వాళ్ళు చాలా ఓపెన్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడే మన గాజువ అక్కడ డెబ్బై ఏడు సంవత్సరం తొంభై ఏడు వార్డులు ఒక ఫిక్స్ చేశారు నువ్వు ఇల్లు కట్టు కొట్టు పెట్టుకోవాలంటే ఇన్ని వేలు ఇల్లు నువ్వు ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకోవాలంటే యాభై వేలు ఇది ఒక చిన్న షాప్ పెట్టుకోవాలంటే పాతిక వేలు ఇంకేదైనా కావాలంటే డెబ్బై ఐదు వేలు లక్షన్నర ఇలాగనమాట ఇది ఒక ఒక రేట్ పెట్టేశారండి అంత స్థానిక కార్పొరేట్లు కానీ స్థానిక వార్డు నాయకులు కానీ సో ఇది ఎందుకు ఉంది అంటే వీళ్ళందరినీ కరెక్ట్ చేయాల్సింది వాళ్ళే లంచాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక ఒక పరంపర అయిపోయింది సో ప్రజలు ఇంత నలిగిపోతూ ఉన్నారు ఆగనం పూడి అనేది ఈ టోల్ గేటు గత పాతిక సంవత్సర
దీని మీద ఒక్క రాజ్య ఒక వైసీపీ నాయకుడు స్పందించడు అసలు మీరు అలాగే ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల అదృశ్యం మీద కానీ సరే మీకు మేము ఇంకా భవిష్యత్తులో నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో చేయబోయే దాంట్లో ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర సంబంధించి ఈ మన్యం ప్రాంతంలో దోపిడీలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఖనిజ తవ్వకాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అలాగే ఏ ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా నష్టపోయారు ఉదాహరణ నేను బాధలో కూడా స్కూల్స్ ఎక్కడో దూరం నుంచి విజయనగరం నుంచి సాలూరు దగ్గర నుంచి ఇద్దరు చెల్లిని పట్టుకొని వచ్చి అబ్బాయి పాపం రావడానికి డబ్బులు లేవు వాళ్ళని వెళ్ళి బతిని ఆడుకొని వెళ్ళి దారులు ఏమన్నా లిఫ్ట్ అడిగి వచ్చి అన్న ఇక్కడ మాకు స్కూల్ లేదన్న ఇక్కడ కూర్చొని ఫోటోల వరకు బాగుంది జగన్ చెప్పేది అమ్మఒడి అని పాపని ఇలా కూర్చోబెట్టుకొని బీ ఫర్ బాంబ్ అని ఎస్ ఫర్ స్కామ్ అని రాయిన్ చేశాడు చక్కగా కానీ స్కూల్లో కప్పులు లేవు ఇక్కడ స్కూళ్ళు లేవు పది చూస్తానికి పెద్ద ఏలూరు అనేది పెద్ద పట్టణం అది డిగ్రీ కాలేజీకి చెట్లు కింద చెప్తాను నేను ముందు నమ్మలేదు మరీ కూర్చోబెట్టి నా నాకు కావాలని చెప్తానేమన్నా లేదన్నా మీరు చూడండి వచ్చంటే నేను వెళ్ళి మనిషిని పంపించి నేను చూస్తే పాప నిజంగా లిటరల్గా చెట్ల కింద కూర్చొని చెప్తున్నారు పాఠాలు వాళ్ళల్లో పాపం చూపు సరిగ్గా లేని విద్యార్థులు చాలామంది టీచర్స్ వాళ్ళ కోసం ఎంత గొప్ప టీచర్లు అంటే అక్కడ వాళ్ళ కోసం బ్రెయిలీ నేర్చుకొని మరి పాఠాలు చెప్తా ఉన్నారంట అంటే ఈ ఈ దేశంలో విద్యా వ్యవస్థ అలా అయిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో జేఎన్యూ కాలేజ్లోనే జేఎన్యూ యూనివర్సిటీలో నిన్న మన మన ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది ఫీజు నన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు అబ్బాయి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడే చదువుకున్న జేఎన్యూ విద్యార్థి నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు చెప్పండి అన్న ఎంత ఉంటుంది మేము మేము ఎంత ఫీజు పే చేస్తామని చెప్పండి అంటే నేను చెప్పడానికి కూడా నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఎంత చెప్పాలి నాకు తెలియట్లేదు ఎంత చెప్పిన తక్కువ నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే కొన్ని టర్మ్కి రెండు వేలు ఉంటుందా మూడు వేలు ఉంటుందా అని అడిగి అప్పుడు తగ్గించి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంటాను ఎనీ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీస్కి జవ జేఎన్యూ యూనివర్సిటీ ఢిల్లీలో నూట ఎనభై రూపాయలు కడతారంట మూడు నెలలకు ఒకసారి రెండు వేల రూపాయలు కడతారంట ఇది విశ్వవిద్యాలయాలకి జేఎన్యూ విశ్వవిద్యాలయానికి యాభై మూడు శాతం ఆడపిల్లలకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అక్కడ అలాగే ఏ మూల ముఖ్యంగా వెనకబడ్డ జిల్లాల నుంచి ఆ దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో వెనకబడ్డ జిల్లాల నుంచి తక్కువ అంటే మీకు వెన అత్యంత వెనకబడ్డ జిల్లా ఉదాహరణకి శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి అయితే ఒక రెండు మార్కులు ఒక పది మార్కులు ఎక్స్ట్రా కలుపుతారంట వాళ్ళకి ఎందుకంటే వెనకబడ్డ జిల్లా ఇక్కడ పరిస్థితులు తక్కువ ఉండవు సరిగ్గా ఉండవు అని చెప్పి ఆడపిల్లలకి ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండరు ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆడపిల్లలకు ఫైవ్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ కలుపుతారంట వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎగ్జా రాసే ఎగ్జామ్స్లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అంటే ఒకవైపు జేఎన్యూ లాంటిది ఆ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కనీసం స్కూల్స్కి కూడా ప్రమాణాలు పాటించట్లేదు ఇన్ని వేల కోట్ల డబ్బులు అసలు మాకు మద్యం మీద ఆదాయం వద్దన్న వ్యక్తి మద్యం మీద ఆదాయం వద్దన్న వ్యక్తి ఈ రోజున తొంభై ఒక తొంభై వేల తొంభై మూడు వేల కోట్లు పై చిలుకు సంపాదించాడు భవిష్యత్తులో అది వీళ్ళు దిగేటప్పటికి వీళ్ళు లక్షా పాతి వేల కోట్లు దీంట్లో వీళ్ళు చూపించేది మూడొంతులే చూపిస్తున్నారు ఒక వంతు చూపించట్ల అన్ని డిజిటల్ పేమెంట్స్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అని చెప్పి ఈ సారా షాపుల్లో మటుకు డిజిటల్ పేమెంట్స్ లేవు సో భవిష్యత్తులో కూడా మాకు అంచెలంచెలుగా మద్య మద్యపానాన్ని దాన్ని నిషేధించటమా లేదంటే దీన్ని తగ్గించటం అనేది ఒక ప్రణాళిక జనసేన చాలా లోతుగా ఆలోచిస్తూ ఉంది అలాగే దీని మీద ముఖ్యంగా డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉండాలి అనేది మా మందరి అభిమతం డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ అలాగే గంజాయి డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి ఆ డీ అడిక్షన్లో చేర్పించినందుకు వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఒక స్టైఫండ్ లాగా ఇవ్వటం వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ మాకు ఆలోచన దాని భవిష్యత్తులో బాగా కార్యక్రమాలు మేము అందరూ కూర్చొని దాని మీద ఒక బలమైన పాలసీగా మీకు తెలియజేస్తాం అలాగే డ్రైవర్స్ గ్రీన్ ట్యాక్స్ అనేది మాకు దారిలో ఆపి నేను ఒకసారి నేను వెళ్తా ఉంటే దారిలో ఆపేస్తాను నన్ను అంటే ఒకసారి మాట్లాడుతున్న అభిమానంతో ఉన్నారా లేదంటే ఒకసారి కొద్దిమంది మాతో మీతో ఫోటో తీయించుకోవాలని ఉండదు ఏమి కాదన్న మా సమస్య నేను చెప్పి కూర్చోబెట్టి లారీ డ్రైవర్లు వచ్చి మాకు గ్రీన్ ట్యాక్స్ గురించి చెప్తా ఉంటే తమిళనాడులో రెండు వందలు తెలంగాణలో ఐదు వందలు ఇంకొన్ని చోట్ల అసలు వాళ్ళు చెప్పడం కర్ణాటకలో ట్యాక్స్ లేదని సో మొత్తం మీద చూస్తే కొంచెం అటు ఇటు తేడాలతోటి ఎంత తేడా ఉందంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్యాక్సులు ఒకవైపు ట్యాక్సులు మైన్ చేసి పన్నులు మైన్ చేశాడు రాష్ట్రాన్ని అసలు చెత్త అనే దానికి ట్యాక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లేదు లేని చెత్త ట్యాక్స్ని ట్యాక్స్ పెట్టాడు దీని మీద వంద రూపాయలు అలాగే గ్రీన్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి అసలు భరించలేనంతగా ప్రతి మూడు నెలలకి మేము కూర్చోబెట్టి వేలకి వేల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి కట్టగలమన్నాం మేము వేలకి వేల రూ
ఆటో డ్రైవర్లు అనేది ఏంటంటే మాకు ఇవ్వడానికే వాహన మిత్రం ఒక పథకం కూర్చోబెట్టి మాలు కొద్ది మందికి ఇస్తాడు అది ఆడవాళ్ళ పేరు మీద అంటే వాళ్ళకి రాదు అదే ఓనర్ పేరు మీద అంటే ఓనర్కి వెళ్ళిపోతే మాకు రాదు ఇని చెప్పి వాటిలో కూడా అవకతవకలతోటి పని ఉన్న చిన్నపాటి చొక్కా దిశ మేము పక్కన ఆపుదామని వేడిగా అనుకుంటే మాకు కరెక్ట్గా అదే టైంకి కానిస్టేబుల్స్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మా మీకు ఫైన్ వేస్తారు మాకు ఎందుకు ఫైన్ వేస్తాను నేను పోలీసు వాళ్ళని అడిగితే ఇది మాకు ఇచ్చిన ఆర్డర్ సార్ మాకు ఇంత కలెక్ట్ చేయమని మాకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి మాకు ఒకసారి పోలీసు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారంటే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మాకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి సార్ మేము ఇంత కలెక్ట్ చేయాలని చెప్పి అసలు ఏదైతే వద్దనో ఆదాయం వద్దనుకుంటున్నాడో కూర్చోబెట్టి ఇతను వాళ్ళకి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు మాకు ఇంత ఆదేశాలు మాకు మీకు ఇన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేయాలి ఈ ఈ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైంలోని అసలు ఇలా ప్రతి చోట విపరీతంగా ట్యాక్సులు పెంచేయటం స్కూల్ ఫీజులు పెంచేయటం ఎయిడెడ్ స్కూల్స్కి ఎయిడ్ తీసేయటం మూడు లక్షల మంది విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి ఉపసంహరించుకున్నారు ఇటీలి పేరు తెలియట్లేదు సో ఇలా ఎటు ఎటు చూసినా కానీ ఈ దోపిడీ వైసీపీ తాలూకు ఈ దోపిడీ కానీ అడ్డగోలుగా వాళ్ళు బలిసిపోతూ ఉన్నారు వైసీపీ వాళ్ళు ఈ మాట కొంచెం బలి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు కానీ నాకు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది నాకు అదే అనిపిస్తూ ఉంది ఒక్కళ్ళ దగ్గర మీరు ఊహించిన ఇంత డబ్బు చేరిపోతే ఇంకా మామూలు సామాన్యుడు బతికే పరిస్థితి ఉంటుందా ఇక్కడ వాళ్ళకేమో డబ్బులు వేల కోట్లు లెక్కలేదు ఇక్కడేమో వంద ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా మీరు ఈ గ్రీన్ ట్యాక్స్ కోసం డ్రైవర్లు వంద రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల కోసం బాధపడతా ఉంటే ఒక్కొక్క ఈ ఈ వైసీపీ లీడర్ల దగ్గర వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరేమో కొన్ని ఒక ఇంకా ఇంకా ఎన్ని కోట్లు చెప్పలేము అది లక్ష కోట్లు లక్షన్నర కోట్లు తెలియదు అది స్టేట్ ఎక్స్ చక్కరేమో బలహీనం అయిపోతూ ఉంది ట్యాక్సులతో ఏమో నడుపుతూ ఉన్నారు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ఒక కథలు చెప్పి దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు మనకి రావా మనకి రాష్ట్ర స్టేట్ ఎక్స్చేకర్ రాష్ట్ర ఖజానాకి రావాల్సిన ఈ సహజ వనరుల సంపద మీద ట్యాక్స్ లేదు అసలు అడ్డగోలుగా పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు పొద్దున్నుంచి ప్రతి సామాన్యుడు ఈ దేశంలో పొద్దున్న నుంచి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఒళ్ళు నలిగి నలిగితే తప్ప కొన్ని ఒక కుటుంబాన్ని గడపలేడు ఒక నలుగురు రెండు కుటుంబం రావాలి కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు రావాలి ఒక ఐదు వేల రూపాయలతో కూర్చోబెట్టి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు నడిపితే వీళ్ళకి మటుకు వేలకు వేల కోట్లు వందలకి వందల కోట్లు సంపాదించాలి ఇసుక అని కానీ సహజ మండలని కానీ రియల్ ఎస్టేట్ దందా అని కానీ ఇవన్నీ చూస్తే చాలా చాలా బాధగా ఉంది అందుకని దీన్ని మేము ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని కిందకు దించే వరకు వీళ్ళందరినీ అకౌంటబుల్ చేస్తాం భవిష్యత్తులో కొత్త ప్రభుత్వం రాగానే మన సభలో చెప్పినట్టుగా అది జనసేనతో కాదు బీజేపీ ప్రభుత్వం లేదంటే మిశ్రమం ద టీడీపీ జనసేన కలిపిన ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అది ఏ భవిష్యత్తులో ఏ రూపం తీసుకున్నా కానీ అది ఏ రూపం తీసుకున్నా కానీ ఇది ఖచ్చితంగా చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా బాధ్యత వహించేలా చేస్తారు ఏ అధికారులు అయితే వీళ్ళు కొమ్ము కాస్తున్నారు ఏ అధిక ఏ శాసనసభ్యులు అయి కానీ ఏ పొలిటికల్ లీడర్స్ వైసీపీ లీడర్స్ తప్పులు చేశారో వీళ్ళందరినీ ప్రజా ప్రజలకి జవాబుదారితను వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటాయి అలాగే నేను మాట్లాడింది కూడా చాలాసార్లు ఇది చెప్తున్నా నేను నేను ముఖ్యమంత్రి పదవికి తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా నా సిద్ధత తెలియజేశాను కానీ ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే నా సంసిద్ధత ఒక్కటే సరిపోదు ప్రజల తాలూకు భావన కూడా మాకు మద్దతు ఇచ్చేలాగా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ పరిస్థితిని తీసుకెళ్ళచ్చు కాకపోతే అది ఎలక్ ఎలక్షన్లు అయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఇది నిజంగా మనం చెప్పాలి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లాగా కేవలం వ్యక్తులే అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లాగా ఒక ముగ్గురు వ్యక్తుల మధ్య ఎన్నికలే అయితే అది వేరు పరిస్థితి కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్యం శాసనసభ్యులు వాళ్ళు ఎన్నుకోవాలి వాళ్ళ నాయకుని సో శాసనసభ్యు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఎమ్మెల్యేల ఎన్నికే చాలా కీలకమైంది నేను ఎంత ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తినే ఉండొచ్చు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా తమిళనాడు కానీ తెలంగాణ కానీ లేదంటే మన కేరళ కర్ణాటక వెళ్ళినా కానీ నాకు అపారమైన జన సందోహం వస్తారు అది నా వ్యక్తిగతంగా నాకున్న కనెక్ట్ అది కానీ అది 
మన నాయకులకు తీసుకురావాలంటే మా నాయకులు కూడా ప్రతి ప్రత్యేకించి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా దాని మీద కొంత అభివృద్ధి కృషి చేయాలి అది ప్రజల్లో నమ్మకం రావాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను నాయకత్వాన్ని పెంపొందింపు చేస్తున్నాను బలోపేతం చేస్తున్నాను కానీ ఈ ప్రాసెస్లో ఓటు చీలకూడదు అనేదే నా ఉద్దేశం సో మేము ఎన్డీఏ ఈ పక్షంలో ఉండి దీన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళాలి దీని ద్వారా రాష్ట్రానికి ఎంత సుపరిపాలన అందించాలి అన్నదే నా ఉద్దేశం సో మా అందరి ఉద్దేశం కూడా అదే ఇది భవిష్యత్తులో ఎన్డీఏ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఏముంటుంది ఏ పార్టీలు కలిసి వస్తాయి అనేది కూడా రాబోయే కొద్ది కాలంలో తేలుద్దని నేను ఒక పాజిటివ్గా నేను కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అండ్ నాకు ప్రత్యేకించి మీడియా సన్నిహితులకి పెద్దలకి అందరికీ కూడా మీ సంస్థ యజమానులకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఈ మూడవ వారాహి విజయ యాత్రని మా అందరికీ ప్రజలందరికీ చేరువయ్యేలాగా పార్టీని బలోపేతంలా చేసిన మా జనరల్ సెక్రటరీస్కి మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలకి మా కార్పొరేటర్స్కి మా ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులందరికీ పంచాయతీల్లో పోటీ చేసిన ప్రతి అభ్యర్థులందరికీ జనసేన సైనికులకు వీరమాయులకు ప్రత్యేకించిన హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ మరో మారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ అండ్ జయ హింద్ అవన్నీ మీకు తెలియజేస్తాను కదండి అంటే ఇది సార్ ఇది ఒకటి ఏంటంటే చాలా వీకెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ చాలా వీకెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక వ్యక్తి పాలసీల గురించి మాట్లాడుతుంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను వెరీ డెడ్ ఓల్డ్ రెటారిక్ టెక్నిక్ అది ఎడ్ హామినం అన్నాం అంటే ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే అతని క్యారెక్టర్ అతని వ్యక్తిగతంగా దోషం చేయడం అంటే నేను మేబీ నేను కొంచెం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను నేను చాలా సున్నితంగా కనిపించొచ్చేమో నేను అంత సున్నితమైన మనిషిని కాదు అంటే నన్ను వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు తిడతానంటే సంతోషంగా తిట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇంక నేను ఆఫ్ చేయలేను ఇంక దానికి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం లెట్ మీ ఫినిష్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం లెట్ మీ ఫినిష్ లెట్ మీ సో నన్ను వ్యక్తిగతంగా తిడతానంటే తిడుతుంటే కూడా నాకేం ఇబ్బంది ఏం రాదు ఎందుకంటే నేను ఇది కూర్చోబెట్టి ప్రజల కోసం తిట్లు తినడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను వాళ్ళు నన్ను వ్యక్తిగతంగా తిట్టనివ్వండి ఏదన్నా చేయనివ్వండి కానీ నా నోట్లో నుంచి వాళ్ళ సమస్య వాళ్ళు చేస్తున్న రాష్ట్రాన్ని కలిగిస్తున్న నష్టాలను అయితే మటుకు బయటికి తీసుకొచ్చే తీరుతాను కరెక్ట్ చేయంటున్నాను కదా నేను ఎప్పుడు టీడీపీని ఎప్పుడైనా నేను కాదు ఏ ఏదైనా సరే మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే నేను ఏమి మాట్లాడినా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించే మాట్లాడతాను ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడు మోదీ గారు నాకు చాలా సన్నిహితం అని చెప్పి నేనేమి మాట్లాడుకుండా ఉండలేదే టీడీపీ హయాంలో జరిగి ఉంటే నువ్వు కరెక్ట్ చేయంటున్నాను నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కదా నూట యాభై మంది సభ్యులు ఉన్నారు కదా ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరండి నేను నేను చెప్తున్నాను నాకు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఆగండి ఆగండి ఓకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఐ గాడ్ ఇట్ ఐ గాడ్ వైసీపీ నాయకులు ఎలా నడుచుకోవాలో వాళ్ళ పార్టీని ఎలా నడుపుకోవాలి నేను చెప్తున్నానా ఫస్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది నీ పార్టీ నువ్వు ఎలా నడుపుకోవాలి నువ్వు నా పార్టీ గురించి నువ్వే కూడా మాట్లాడటానికి మూసు కూర్చొని చెప్పాలని తెలుస్తున్నారు కానీ చెప్పకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు అంతే ఒక నిమిషం సార్ మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్ ఐమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ స్టీల్ ప్లాంట్ సార్ మీరు మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చారా డెక్కన్ క్రానికల్ ఓకే నేను అంటే నేను నేను ప్రత్యేకించి చెప్తుంది మాట్లాడు నేను ప్రత్యేకించి చెప్తుంది స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ముఖ్యంగా నేను మనది మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్లో రాజ్యాంగ పీఠికల్లో మంది సోషలిస్ట్ రిప్ అనే ఒక పదం ఒకటి ఉంది అంటే ప్రభుత్వ రంగాన్ని బతికించుకోవాలి అనేది చాలా స్ట్రాటజిక్ రంగాల్లో ఇది కూడా ఒకటి ఇది బేసిక్ డిఫెన్స్ వీటన్నిటి వీటన్నిటికీ ఆధారపూరితమైంది స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా సరే డిఫెన్స్ నిర్మాణం కానీ లేదంటే మీకు స్పేస్ కానీ ఇవన్నీ ఎనీ చాలా కీలకమైన స్ట్రాటజిక్ దీంట్లో వీటన్నిటికీ ఇనుము అనేది చాలా స్టీల్ అనేది చాలా కీలకమైంది సో దానికి సంబంధించి ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాటజిక్ అనేది మా మా అందరి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అలాగే 
ఒక మనకి సోషలిస్ట్ ట్యాగ్ ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే కాకుండా సహకార రంగ సంస్థలు కూడా బతికుండాలి బతకనివ్వాలి అనేది మా అందరి జనసేన అభిమతం అభిప్రాయం దాని దిశగా కృషి చేస్తాం ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి కూడా హోంమంత్రి దగ్గర హోంమంత్రి గారి దగ్గరికి కూడా ఆయన తీసుకెళ్తే వీళ్ళందరూ భయపడతారు జగన్ భయపడతాడు కూర్చోబెట్టి స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఒక ఒత్తాస ఒక ఒక మాట పలకరీలు కానీ నేను వెళ్ళి మేము మా మా పిఎస్సి చేరి మనోహర్ గారు మేము వెళ్ళి హోంమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మెమరాండం ఇచ్చి ఆ రోజున స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మెమరాండం ఇచ్చి సార్ ఇది చాలా భావోద్వేగంతో కూడుకున్నది ఒకటే కాదు ఇది చాలామంది ముప్పై రెండు మంది బలిదానాలు కొన్ని వేలాది మంది పొలాలు పోగొట్టుకొని ఈ రోజుకి సక్రమంగా నా న్యాయం జరగని ఈ నిరాశలు అయి ఉన్నారు వాళ్ళు బాధితులు ఉన్నారు సో వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు క్యాపిటివ్ మైన్స్ సొంత గనులు కేటాయించండి ఇది రాష్ట్ర విభజన సమయంలో అప్పుడున్న నాయకులు దీన్ని బలంగా తీసుకెళ్ళలేకపోయారు అడగలేకపోయారు అని చెప్తే నేనే నేనేమంటానంటే ఆయన చాలా సావధానంగా విన్నారు నేను నేనేమంటానంటే మనం ముందు చెప్పుకుంటే కదా ఇప్పుడు నేను ఎంత మాట్లాడుకుని నేను ఎంత ఎన్డీఏ పార్టీ అయినప్పటికీ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ముప్పై మంది పార్లమెంటు పైచిలకు పార్లమెంట్ సాఫ్ సభ్యులు ఉండి ఒక్క క్యాపిటివ్ మైన్స్ నువ్వు తెచ్చుకోలేకపోయావే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ ఈ చాలా సన్నాసితనంగాను చేతగాంతనంగా నన్ను మాట్లాడతారు కానీ వీళ్ళు నేను అనేది మీరు వెళ్ళి మాట్లాడాలి కదా నాలాంటి వాడే వెళ్ళి నేను ప్రధానమంత్రి గారి స్థాయిలోకి లేదంటే హోంమంత్రి గారి స్థాయికి నేను వెళ్ళి బలంగా చెప్పగలిగినప్పుడు మీరు ఇన్ని జాతీయ వాళ్ళకి కావాల్సిన బీజేపీ నాయకులకు కావాల్సిన మద్దతు మీరు ఇస్తున్నారు కదా చాలా బిల్స్ పాస్ అవ్వడానికి మీరు మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఆ సపోర్ట్ అంతా వీళ్ళు దేనికి వాడుకున్న స్టీల్ ప్లాంట్కి వాడుకోవట్లా మా మీద క్రైమ్ కేసు మా మీద ఆ సిబిఐ కేసులు కొంచెం తగ్గించండి అంటే ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు ఫైట్ అండ్ మీరు ఫైటింగ్ మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టారు అంటే మీ నేను అనేది వెన్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ ఇన్క్లూడింగ్ మోడీ గారు కూడా దీని మీద ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే నేను నేను కూర్చోబెట్టి ఎందుకంటే నేను ఇది మాట్లాడడానికి ప్రజలు సంసిద్ధంగా ఉండాలని మొన్న కూడా చెప్పాను ప్రతిసారి ఇది రెచ్చగొట్టే విధంగా నేను చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ నెగో నెగోషియేటింగ్ పవర్ అండి గొడవలు పెట్టుకుంటే పనులు అవ్వవు కానీ ఒత్తిడి పెట్టడం అనేది మేము చాలా బలంగా తీసుకుంటాం అంటే నేను అరిస్తేనో కేకలు పెడితేనో అది దానివల్ల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అలా అంటే నేను స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ కోసం నేను గొంతు ఎత్తాను కానీ సమస్య ఏమైంది ప్రజలు అంత కోపం లేదు త్యాగాలు చేయడానికి కొద్దిమంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు వెనక తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది అంటే అలాగే సేలం స్టీల్ ప్లాంట్ జరిగింది అంటే ఒక్కటి వల్ల జరగలేదు అది మొత్తం మొత్తం అది మా జాతి సమస్య అన్నట్టుగా వచ్చారు ఇక్కడ ఎవరు వస్తారండి జాతి సమస్య అంటే ఎంతమంది వస్తారు మ్యాక్సిమం మనం మీడియా నుంచి కొన్ని ఆర్టికల్స్ రాయగలమేమో కానీ కొంచెం ప్రభావితం చేసి అందరు ఇది మా ఏ మా సమస్య అనేది మాట్లాడుకునే ఆలోచన విధానం దృక్పథం లేదు ఇక్కడ అది సమస్య అందుకే అందుకని మేము వ్యక్తిగత నేను చేయగలిగేది బీయింగ్ ఎన్ ఎన్డీఏ పార్ట్నర్ పదిసార్లు పా పాతిసార్లు రెగ్యులర్గా ఇది ఒక మాకు ఎజెండా మాకు లడ్డా గారితో మాట్లాడిన ఎవరితో మాట్లాడిన దాన్ని తీసుకెళ్ళడం సంసిద్ధంగా ఉన్నాం పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ మన కోసం మన ముందు తరాల కోసం హలో అందరికి నమస్కారం ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ నేను మీ రోహిణి పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఇందులో దొరుకుతాయి థ్యాంక్ యూ పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలండి నేను మీ సురేష్ వర్మ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను సింగర్ సమీర భరద్వాజ్ని సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ హలో పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ వ్యూవర్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హాయ్ అండి హాయ్ పాయింట్ అవుట్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబర్